ഹലോ ഗായ് സ്കോട്ട് ബാൻഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജാങ്കോനെ ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ ഫ്യൂച്ചറുമായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരെ കണ്ടിലേക്ക് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ ജാങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഞാനൊരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്പ് സെക്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് യു ആർ എൽസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ആപ്പിലെ യു ആർ എൽസ് നമ്മൾ ഹോം പാത്ത് വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോർ ഡോട്ട് യു ആർ എൽസിലേക്ക് പറഞ്ഞ ആ ഒരു യു ആർ എൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിൽ കോർ ഡോട്ട് യു ആർ എൽസിൽ എന്നുള്ള വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബേസ് പാത്ത് അത് വന്നാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വ്യൂസിൽ അപ്പം ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ അപ്പം കോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോം ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാലും നമ്മൾ മോഡൽസിൽ നമ്മളൊരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് ദെൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ഒരു പേരിനിട്ടാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈറ്റിൽ ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ ഫീൽഡിനാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ ഫീച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മൈ മൈ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഞാൻ അഡ്മിൻ പാനലിൽ പോയിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാല് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ സെർവർ റണ്ണിംഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ ഇനി നമ്മളിവിടെ ആണ് ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്മിൻ പാനലിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെൻസിൽ പേപ്പർ സോപ്പ് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ജെ കുറി യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേറെയും ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡഡ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബേസിക് എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞായ നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് വ്യൂ സോഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ അപ്പം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജെ കുറെ യു ഐ സി എസ് എസ് എടുത്തു അത് നമ്മൾ ജെ കുറെ യു ഐൻ്റെ സി എസ് എസ് ഫയലാണ് അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എടുത്തു ഒന്ന് ജെ കുറയുടേതും ഒന്ന് ജെ കുറെ യു ഐൻ്റെതും ഈ രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എടുത്തു അത് നമ്മൾ ഈ ബോഡിയുടെ മുമ്പായിട്ടിട്ടു ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തു ഇതെന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന് താഴെയായിട്ടിട്ടു ഇനി നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു അത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പോകണം ഈ അവൈലബിൾ ടാക്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ പോകണം ഞാൻ എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡോളർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെ കു
ആക്ച്വലി മൂന്ന് തരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എ പി ഐ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോഴ്സിൻ്റെ അതിൽ കൂടുതൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ട് സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു അറേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏതും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ പോയിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ എടുത്ത് വന്നിട്ട് അതിവിടെ കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മളെ എയിം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാല് വിധത്തിൽ എക്സ് മൂന്ന് വിധത്തിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാറെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ ആളിനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പി എച്ച് പി ജെ എസ് ദെൻ പൈത്തൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ പി എന്നടിക്കുമ്പോൾ പി എച്ച് പി പൈത്തൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ എടുത്ത് വരണം അതാണ് നമ്മൾ എയിം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു യു ആർ എല്ലാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ യു ആർ എൽ ഒരു ജേസൺ ഡാറ്റ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് യു ആർ എല്ലിലേക്ക് പോവും വിത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സാധനം ടേം എന്നുള്ളൊരു കുറി പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ എന്നുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കും ടേം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുറി പരാമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു യു ആർ എല്ല് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ യു ആർ എൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത ഈ യു ആർ എൽ ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യു ആർ എൻ്റെ നെയിം ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ യു ആർ എൽ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ യു ആർ എൽ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ യു ആർ എല്ലിലേക്ക് ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ടേം ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യൂസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇഫ് ടേം ടേം ഇൻ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്നുള്ള ഡിക്ഷണറിയിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടേം എന്താണോ അത് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു ക്വറി സെറ്റ് ക്യു എസ് സി സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള മോഡൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മുകളിലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഡോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം എന്ത് ബേസിലാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ട് ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് നമ്മൾ മോഡൽസിൽ പോയാലും നിൽക്കണം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് നോക്കണം ഈ ഐ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് കേസ് പ്രശ്നമില്ലാത്ത കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെന്താണോ അടിച്ച് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പം നൈ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഈക്വൾ ടു റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ന
പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് എന്നുള്ള കീവേഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഫാൾസ് ആക്കിയിടണം നാലേത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഇതില്ലാതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അറി കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്താൽ ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ പേപ്പർ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പി എന്ന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പേപ്പർ പെൻസിൽ വന്നു അതുപോലെ എസ് അടിച്ചാൽ ആ സോപ്പ് വന്നു ഇനി പി ഇ എന്ന് അടിച്ചാൽ പെൻസിലിൻ്റെ വരും പി എ എന്ന് അടിച്ചാൽ പേപ്പർ വരും അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ആക്കാം ഐ കണ്ടെയ്ൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നമ്മളടിച്ച ടേം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്നുകൂടി റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ പി എന്ന് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് കാരണം സോപ്പിലും പി ഉണ്ട് പേപ്പറിലും പെൻസിലും പി ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പി എ എന്ന് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് പേപ്പർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു വേർഡിൽ ആ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് പേപ്പറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി ഇ എന്ന് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെയും പി ഉണ്ട് ഇവിടെയും പി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടെയ്ൻസും സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്തുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ഇത് ഇനി ഇവിടെ വേറെ ഒരുപാട് കീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാം അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മിൻ ലെങ്ത് ആണ് മിൻ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒറ്റ ലെറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക് എൻഡിൽ പോയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ മിൻ ലെങ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ടൂ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ലെറ്റർ അടിക്കുമ്പോഴേ പോകുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ പി എന്നടിച്ചാൽ പോകില്ല പി എ എന്നടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ എലവൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് മിൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ലിങ്കുകളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഗിറ്റ് ഹബ് റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സ്റ്റാർ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിലിടുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ